மருத்துவ உபகரணங்கள் தயாரிக்க முன்வரும் தொழிற்சாலைகளுக்கு சலுகை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவிப்பு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட சொர்ணா நகர் பகுதியை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் அத்தியாவசிய பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யும்படி அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு ஊரடங்கு உத்தரவை மதிக்காத வாகன ஓட்டிகள் நான்காயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வாகனங்கள் பறிமுதல் கவர்னரும் முதல்வரும் மக்கள் உயிரோடு விஷ பரீட்சை நடத்தி வருகின்றனர் அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் குற்றச்சாட்டு இனி விரிவான செய்திகள் மருத்துவ உபகரணங்களை தயாரிக்க முன்வரும் நிறுவனங்களுக்கு சலுகை வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார் புதுவையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த முதலமைச்சர் நாராயணசாமி புதுவையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வெண்டிலேட்டர் என் நைன்டீன் மாஸ்க் மானிட்டர் மற்றும் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்களுக்கு உடைக்கவசம் கிடைக்கவில்லை என்று கூறினார் இவைகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கு சலுகை தர அரசு முடிவெடுத்துள்ளதாகவும் ஜூலை மாதத்திற்குள் உற்பத்தியை புதுவையில் தொடங்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கு அரசு இடத்தை தருவதில் சலுகை தரப்படும் என்றும் முதலீட்டு மானியம் முப்பது சதவிகிதம் செய்து தரப்படும் என்றும் வரி சலுகை உற்பத்தி மானியம் தரப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார் மேலும் தற்போது இயங்கி வரும் மருந்து கம்பெனிகள் கொரோனா பாதுகாப்பு உடைகள் மருத்துவ சாதனைகளை தயாரிக்க முன்வந்தால் அவர்களுக்கும் சலுகை வழங்கப்படும் என்றார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் விவசாயிக இடுப்பொருள் மானியம் மாநில அரசு சார்பில் அறிவித்துள்ளதாகவும் ஒரு ஹெக்டேருக்கு இருபத்தை ரூபாயும் ஒரு போகத்திற்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் என அறிவித்துள்ளதாகவும் எனவே விவசாயிகள் மானியத்தோடு அவரவர் வங்கி கணக்கில் போடப்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்கான செலவாகன மொத்த நான்கு கோடி ரூபாய் என்று தெரிவித்தார் புதுவையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவ உபகரணங்கள் கிடைக்காததால் அவற்றை தயாரிக்க முன்வரும் தொழிற்சாலைகளுக்கு சலுகை வழங்க உள்ளதாகவும் முதலீட்டு மானியம் முப்பது சதவிகிதம் தரப்படும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள சொர்ணா நகர் பகுதியை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் ஆய்வு செய்தார் அப்போது அப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அங்கிருந்த அதிகாரிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார் டெல்லி மத மாநாட்டிற்கு சென்று புதுவை திரும்பிய அரியாங்குப்பம் பகுதி சொர்ணா நகரை சேர்ந்த மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது மேலும் அவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்த ஒருவருக்கு தொற்று உறுதியான நிலையில் நான்கு பேரும் புதுவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் கொரோனா மேலும் பரவாமல் இருக்க சொர்ணா நகர் பகுதி சீல் வைக்கப்பட்டு காவல்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது இதனிடையே சொர்ணா நகர் பகுதியை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் சைக்கிளில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் ஆய்வின் போது பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காவல்துறையினர் மற்றும் சுகாதாரத்துறையினருக்கு முகக்கவசத்தை இலவசமாக வழங்கி பாராட்டினார் அப்பகுதி மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார் இந்த ஆய்வின் போது அரியாங்குப்பம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயமூர்த்தி உடனிருந்தார் ஊரடங்கு உத்தரவை மதிக்காமல் சென்ற நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்று வாகன ஓட்டிகளின் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கொரோனா நோய் தொற்று பரவாமல் தடுக்க ஊரடங்கு உத்தரவு கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரை இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது மாநில அரசு கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருக்க பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது மேலும் மாநில எல்லைகள் அனைத்தும் மூடி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாகனங்கள் தவிர வேறு எந்த வாகனங்களும் புதுவைக்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை இதனிடையே புதுவை யூனியன் பிரதேசத்தில் மாஹே பிராந்தியத்தில் ஐம்பத்தி எட்டு வயது மூதாட்டி ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு பின்னர் குணமடைந்து வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார் டெல்லி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு புதுவை திரும்பிய மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் அவருடன் பழகிய ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் 
நான்கு பேரும் புதுவை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதேபோல வெளிநாடு சென்று திரும்பி வந்தவர்கள் என மூன்றாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வீட்டில் இருந்தபடி கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஊரடங்கு உத்தரவால் பொதுமக்களின் நடமாட்டம் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளை கட்டுப்படுத்த பால் மற்றும் மருந்தகங்களை தவிர மீதமுள்ள அத்தியாவசிய பொருட்களின் கடைகள் அனைத்தும் காலை ஆறு மணி முதல் மதியம் இரண்டு முப்பது மணி வரை திறந்திருக்க மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் கூட்டம் அதிக அளவில் கூடுவதால் பெரிய மார்க்கெட் தற்போது தற்காலிகமாக புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இயங்கி வருகிறது இங்கு பொதுமக்கள் சமூக விலகலை பின்பற்றி காய்கறிகளை வாங்கிச் செல்கின்றனர் பொதுமக்கள் அத்தியாவசிய பொருட்களை மட்டுமே வாங்க வெளியில் வருகின்றனர் இருந்த போதிலும் ஒரு சில இளைஞர்கள் தேவையில்லாமல் இருசக்கர வாகனத்தில் வெளியே சுற்றுகின்றனர் அப்படி தேவையில்லாமல் வெளியே வருபவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களின் வாகனங்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்து வருகின்றனர் கடந்த பதினோரு நாட்களில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி வெளியே சுற்றியதாக ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பது பேர் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு சுமார் நான்காயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது புதுவையை பொறுத்தவரை கொரோனா தொற்று பரவாமல் இருக்க மத்திய மாநில அரசுகளின் அறிவித்தல்களை கேட்டு மக்கள் வீடுகளிலேயே இருக்கின்றனர் கவர்னரும் முதல்வரும் மக்களின் உயிரோடு விஷ பரீட்சை நடத்தி வருவதாக அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் புதுவை மாநில அதிமுக சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் அன்பழகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்பொழுது அவர் கொரோனா தொற்று நோய் சம்பந்தமாக மக்கள் பயம் கலந்த பீதியுடன் வாழும் இந்த காலத்தில் புதுவை மாநில துணைநிலை ஆளுநரும் காங்கிரஸ் அரசும் முதலமைச்சர் நாராயணசாமியும் இணைந்து மக்களுடைய உயிருடன் விஷ பரீட்சை நடத்தி வருவதாகவும் நாடு முழுவதும் மக்கள் பயம் கலந்த பீதியுடன் வாழும் சூழ்நிலையில் கடந்த ஐந்து தினங்களுக்கு முன்பு காரைக்காலில் உள்ள தனியார் மார்க் துறைமுகத்தில் ஈரான் கப்பல் வருகை தர இருப்பதாகவும் அந்த கப்பலில் ஒன்றரை லட்ச டன் ஜிப்சம் கொண்டு வர உள்ளதாகவும் கொரோனா பாதிப்பு உள்ள ஈரான் நாட்டில் இருந்து வந்த அந்த கப்பலை கொண்டு வரக்கூடாது என்று அதிமுக சார்பில் முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்த நிலையில் முழுமையாக அந்த கப்பலை துறைமுகத்தில் அனுமதித்து அந்த கப்பலில் கொண்டு வரப்பட்ட ஜிப்சத்தை துறைமுக வளாகத்தில் இறக்கி வைத்துவிட்டு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு ஈரானுக்கு அந்த கப்பல் திரும்பிச் சென்று விட்டது என்றார் மக்கள் பயம் கலந்த பீதியுடன் வாழ்வதை குறிப்பிட்ட அவர் மத்திய அரசு அத்தியாவசிய பொருட்களை இறக்குவதற்கு தான் அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும் ஆனால் காரைக்கால் மக்களை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாமல் கொரோனா பாதித்த நாட்டில் இருந்து வந்த கப்பலை அனுமதித்தது சரியானது அல்ல என்றார் மக்களை பற்றி கவலைப்படாத ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் துணை இருந்து மத்திய அரசு அனுமதி அளித்ததாக கூறி கப்பலில் இருந்து இறக்கியுள்ளதாகவும் ஏன் இந்த கப்பலை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தடுத்து நிறுத்தவில்லை என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி கொரோனா பாதிப்பு சம்பந்தமாகவும் அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து துணை ஜனாதிபதியிடம் வீடியோ கான்பரன்சின் மூலம் பேசியுள்ளதை குறிப்பிட்ட அவர் அப்போது ஈரான் கப்பல் பற்றியும் அதில் ஏற்றி வரப்பட்ட ஜிப்சம் குறித்தும் உண்மைக்கு புறம்பான தகவலை கூறியதாகவும் அந்த துறைமுகம் பாதுகாப்பானது என சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளதாகவும் இதனை அதிமுக வன்மையாக கண்டிக்கிறது என்றார் ஈரான் கப்பல் நடுக்கடலில் நிற்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆளுநர் தவறாக கூறுகிறார் என்றும் இது உண்மை என்று நிரூபித்தால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை தான் ராஜினாமா செய்ய தயார் என்றும் தெரிவித்தார் மக்களுக்கு வந்து ஒரு 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 பயம் தான் ஏற்படுகிறது ஆனா இந்த நிலையில வந்து இந்த இந்த வந்து காரைக்கால் மாவட்டத்தினுடைய மக்களை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாம கொரோனா நோய் பாதித்த ஒரு நாட்டிலேருந்து ஒரு கப்பலை வந்து இங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்துவது என்பது இது வந்து ஒரு நியாயமான செயல் இல்லை இதை முதலமைச்சருடைய ஒரு ஒரு வீண் பிடிவாத செயலுக்கு இந்த மாநிலத்தில் இருக்கின்ற ஒரு சில ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கள் மக்களை பற்றி கவலைப்படாத ஒரு சில ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கள் துணை இருந்து மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துவிட்டது நான் இந்த பொருளை இறக்கணும்னு சொல்றாங்க சொல்லி அறைக்கு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கான உபகரணங்களை நாராயணசாமியிடம் காரைக்கால் தனியார் நிறுவனம் வழங்கியது கொரோனா வைரஸ் பரவுதலை தடுக்க புதுவை அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்க முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு நிதி வழங்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கோரிக்கை வைத்திருந்தார் இந்நிலையில் பல்வேறு தனியார் அமைப்பினர் தொழிற்சாலைகள் நிதி வழங்கி வருகின்றன அதன் ஒரு பகுதியாக காரைக்காலை சேர்ந்த தனியார் தொழிற்சாலை சார்பில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் பணிபுரியும் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கான பாதுகாப்பு உடை முகம் மற்றும் கை கழுவும் திரவம் உள்ளிட்டவற்றை முதலமைச்சர் நாராயணசாமியிடம் சட்டசபை வளாகத்தில் வழங்கப்பட்டது அப்போது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் 
மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன் குமார் மற்றும் அதிகாரிகள் தனியார் தொழிற்சாலை நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட பலர் உடனிருந்தனர் பிரதமரின் கோரிக்கையை ஏற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஒன்பது மணிக்கு வீட்டின் விளக்குகளை அணைத்து அகல் விளக்குகளை ஏற்றி ஒற்றுமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் உலகையே அச்சுறுத்தி வரும் வைரஸ் தொற்று இந்தியாவிலும் வேகமாக பரவி வருவதாகவும் இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு வரும் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் பல தரப்பட்டிய மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றார் இந்நிலையில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஒன்பது நிமிடம் வீடுகளில் உள்ள விளக்குகளை அணைத்து வாசலில் வந்து விளக்கோ அல்லது செல்போன் லைட் டார்ச் லைட் போன்றவற்றை எரிய வைத்து நம் நாட்டின் ஒற்றுமையை காட்ட வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளதை குறிப்பிட்டார் இந்நிலையில் புதுவை முதலியார்பேட்டை தொகுதி பொதுமக்கள் பாரத பிரதமர் கோரிக்கையை ஏற்று நம் ஒற்றுமையை காட்ட வேண்டும் என்று தொகுதி மக்களுக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் தான் கேட்டுக்கொள்வதாக அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கொரோனா தொற்று மேலும் பரவாமல் தடுப்பது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் அமைச்சர் ஷாஜஹான் தலைமையில் நடைபெற்றது கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவாமல் தடுக்க அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது அந்த வகையில் புதுவை வழுதாவூர் சாலையில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வைரஸ் தொற்று பரவாமல் இருக்க வருவாய்த்துறை அமைச்சர் தலைமையில் நகராட்சி உழவர்கரை நகராட்சி மற்றும் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் ராகுல் அல்வார் மற்றும் துணை மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் காய்கறிகளை வாங்க வரும் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கிறார்களா என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி ஆய்வு செய்தார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார் இந்நிலையில் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அமைந்துள்ள காய்கறி அங்காடியை அவர் ஆய்வு செய்தார் மேலும் தட்டாஞ்சாவடி ஈசிஆர் சாலையின் கொக்கு பார்க் அருகில் அமைந்துள்ள தற்காலிக காய்கறி சந்தையினையும் அதனைத் தொடர்ந்து லாஸ்பேட்டை மடுவுப்பேட்டின் தற்காலிக காய்கறி கடைகளில் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளி விட்டு பொருட்கள் வாங்குவதற்கு அறிவுறுத்தினார் மேலும் பொதுமக்களிடம் வெளியில் யாரும் வர வேண்டாம் என்று முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கேட்டுக்கொண்டார் இந்த ஆய்வின் போது சட்டமன்ற உறுப்பினர் சிவா அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் உருளையன்பேட்டை ராஜாநகர் பகுதியில் அதிமுக சார்பில் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டது உலகம் முழுவதையும் அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்று இந்தியாவில் வேகமாக பரவி வருகிறது இந்நிலையில் புதுவை உருளையன்பேட்டை தொகுதியில் வைரஸ் தொற்று பரவாமல் தடுக்க அதிமுக பிரமுகர் பழனிவேலு தொகுதி முழுவதும் கிருமி நாசினி மருந்து தெளித்து வருகிறார் இரண்டாவது நாளாக தொகுதிக்குட்பட்ட ராஜாநகர் பகுதியில் கிருமி நாசினி மருந்து தெளிக்கப்பட்டது இதில் தொகுதி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மார்க்கெட்டில் காய்கறிகளை வாங்க வரும் பொதுமக்கள் வெயிலின் தாக்கத்தில் இருந்து தப்பிக்க பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்று தற்போது இந்தியாவில் வேகமாக பரவி வருகிறது இந்நிலையில் புதுவையில் வருகின்ற பதினான்காம் தேதி வரை ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் நேரு வீதி பகுதியில் உள்ள மார்க்கெட்டில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்க பொதுமக்கள் கூட்டம் கூடுவதாலும் காய்கறி மார்க்கெட் தற்காலிகமாக புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு தினமும் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் காய்கறிகளை வாங்கிச் செல்கின்றனர் இந்நிலையில் வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் காய்கறி வாங்க வரும் பொதுமக்கள் சிரமம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக பேருந்து நிலையத்தில் வியாபாரிகள் பந்தல் அமைத்துள்ளனர் இச்செயல் பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது அரியாங்குப்பம் பகுதியில் தொற்றுநோய் பரவாமல் இருக்க சமூக சேவகர் ஐயப்பன் கிருமிநாசினியை தெளித்தார் 
உலகையை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று புதுவையிலும் வேகமாக பரவி வருகிறது புதுவை அரியாங்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த மூன்று பேருக்கு வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதியாகியுள்ளது இதனையடுத்து அரியாங்குப்பம் பகுதி முழுவதும் சமூக சேவகர் ஐயப்பன் தனது சொந்த செலவில் கிருமி நாசினி மருந்து சாலைகள் வீடுகள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களின் மீது தெளித்தார் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொதுமக்களுக்கு எய்ம்ஸ் கல்லூரியின் மருத்துவர் சுரேஷ் காய்கறிகளை வழங்கினார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவாமல் புதுவை அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் ஊரடங்கு உத்தரவு வருகின்ற ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும் இதில் ஏழை மக்கள் பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனை கருத்தில் கொண்டு சாமிப்பிள்ளை தோட்டம் மற்றும் லாஸ்பேட்டை பகுதியில் எய்ம்ஸ் கல்லூரி நிறுவனர் டாக்டர் சுரேஷ் தனது சொந்த செலவில் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு காய்கறிகளை இலவசமாக வழங்கினார் இதில் கல்லூரி நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை எல்லப்பிள்ளை சாவடி சந்திப்பில் உள்ள இந்திரா காந்தி சிலையை திறந்து வைத்தவர் யார் ராஜீவ் காந்தி பி வி நரசிம்மராவ் வாஜ்பாய் வி பி சிங் இதற்கான பதில் பி வி நரசிம்மராவ் தனியார் நிறுவன பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் மூன்று மாத கட்டணத்தை அரசே ஏற்க வேண்டும் என்று பாஜக தலைவர் சுவாமிநாதன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக தலைவர் சுவாமிநாதன் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு வீட்டிற்குள்ளேயே முடங்கிவிட்டதாகவும் தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் சிறு குறு தொழில் செய்யும் மக்கள் என ஐந்து லட்சம் குடும்பங்களின் வருமானம் வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் இச்சூழல் அரசு பரிவுடம் மக்களுக்கு உதவிகளை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் என்றும் எனவே தனியார் பள்ளி கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் மூன்று மாத கல்வி கட்டணத்தை அரசே ஏற்க வேண்டும் என்றும் வாடகை வீட்டில் குடியிருப்பவர்கள் குறைந்தபட்சம் இரண்டு அல்லது மூன்று மாதத்திற்கு வாடகை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் கல்வி நிறுவனங்களில் அதாவது டென்த்து பிளஸ் டூ எல்கேஜி போன்ற தனியார் பள்ளியில் படிக்கின்ற அனைத்து மாணவர்களுடைய கல்வி கட்டணத்தை பிற மாநிலங்கள்லாம் வந்து மூன்று மாதங்கள் வந்து அரசாங்கம் வந்து ஏற்றுக்குது இங்கே வந்து அஞ்சு லட்சம் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டுக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து பணம் இல்லை உடனடியாக நாராயணசாமி அவர்கள் மூன்று மாத கல்வி கட்டணத்தை அரசு ஏற்று ஆணையாக வெளியிட வேண்டும் கல்வி கட்டணம் மூன்று மாதங்கள் அரசாங்கம் ஏற்றுக்கணும் வீட்டு வாடகை மின்சாரம் குடிநீர் கட்டணத்தை வந்து மூன்று மாதங்கள் வந்து கால அவகாசம் கொடுக்கணும் இந்த அறிவிப்பை நாராயணசாமி வந்து வெளியிடணும் அதாவது வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு ஓட்டுக்காக அவர்களை சமாதானப்படுத்தக்கூடிய அரசாங்கம் இருக்கிறத தவிர அவர்கள் அதாவது முஸ்லீம் இன்னைக்கு வந்து அரியாங்கப்பத்தில் ரெண்டு பேருக்கு கொரோனா இது எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இது வந்து எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கல இன்னும் எத்தனை பேருக்கு இது மாதிரி மறைமுகமாக இருக்குதுன்றது வந்து கேள்விக்குறியா ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது கொரோனா வைரஸ் தொற்று இந்தியாவில் வேகமாக பரவி வருகிறது இந்நிலையில் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரை ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளது இதனால் வீடற்ற மக்கள் பலர் பாதிப்படைந்துள்ளனர் இதனை கருத்தில் கொண்டு ரஜினி மக்கள் மன்றம் சார்பில் விலியனூர் தொகுதி முழுவதும் தெருவோரம் வசித்து வரும் மக்களுக்கு ஒன்பதாவது நாளாக உணவு வழங்கப்பட்டது இதே போல தூய்மை பணியாளர்களுக்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை ரஜினி முருகன் தலைமையில் நடத்தினர் மேலும் பொறுப்பாளர்கள் கந்தவேலு ராகவன் விஜயன் அருள் மற்றும் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் தனது அறிவாற்றல் மற்றும் உழைப்பால் உயர்ந்த கூகுள் சுந்தர் பிச்சை போல நாமும் உழைத்தால் வாழ்வில் வெற்றி நிச்சயமே கூகுள் என்றாலே நம் அனைவரது நினைவுக்கு வருவது சுந்தர் பிச்சை என்பது வரவேற்பிற்குரிய நிதர்சமான ஒரு உண்மையே 
தமிழ்நாட்டில் மதுரை மாவட்டத்தில் பிறந்த இவர் இந்தியா மட்டுமின்றி உலக நாடுகளே திரும்பி பார்க்கும் அளவிற்கு தனக்கான இடத்தை வகித்துள்ளார் கூகுள் என்ற மாபெரும் தேடலுக்கான ஒரு இணையதளத்தை முதன்மை செயல் அலுவலர் என்பது தமிழர்களாகிய நாம் அனைவரும் பெருமைப்பட வைக்கின்ற தருணமே சுந்தர் பிச்சையின் இயற்பெயர் பிச்சை சுந்தர்ராசன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூலை பனிரெண்டாம் தேதி லக்ஷ்மி மற்றும் ரகுநாத பிச்சை என்ற தம்பதிக்கு மகனாக பிறந்தார் இவர் ஓர் ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் நீ ஏழையாக பிறப்பது உன் தவறு இல்லை நீ ஏழையாக மடிவதே உன் மிகப்பெரிய தவறு என்ற வாசகத்திற்கு ஏற்ப ஏழ்மை குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் உலகமே வியந்து பார்க்கும் ஒரு இடத்தில் தனக்கான சாதனையை படைத்து தன் பொருளாதார நிலையிலும் தன்னை உயர்த்தியுள்ளார் இவர் என்பது அனைவராலும் மறக்க முடியாத உண்மையே இவரது தந்தை தனியார் எலக்ட்ரிக்கல் கம்பெனியில் பணியாற்றினார் எப்பொழுதும் வேலை முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பும் அவர் தன் மகனுங்களிடம் வேலையில் தான் எதிர்கொண்ட சவால்களை கூறுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் இரு அறைகளை கொண்ட சாதாரண வீட்டில் தான் அவர்கள் வசித்து வந்தனர் வீட்டில் சொந்தமாக டிவி கார் போன்றவை இருக்கவில்லை எனினும் அவரது தந்தை தன் மகன்களின் கல்வியில் கூடுதல் கவனத்தை செலுத்தினார் சென்னையில் ஜவஹர் வித்யாலயா பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பும் வனவாணி பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பும் முடித்தார் பிறகு ஐஐடி கரக்பூரில் உலோக பொறியியல் பயின்ற இவர் ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் எம் எஸ் பட்டம் பெற்றார் பின்னர் உதவித்தொகையுடன் வாட்டர் பள்ளியில் மேலாண்மை பட்டமும் பெற்றார் அந்த காலத்தில் அவரது தந்தையின் ஒரு வருட சம்பளத்திற்கு தொகைக்கு அதிகமாகவே விமான பயணச் சீட்டின் விலையாக இருந்தது இவரின் தந்தை பிறரிடம் கடன் வாங்கி கொடுத்தே இவரை அமெரிக்கா அனுப்பி வைத்தார் இன்று சுந்தர் பிச்சை நினைத்தால் எத்தனை விமானங்களை வேண்டுமானாலும் வாங்கும் அளவிற்கு பன்மடங்கு தன் பொருளாதார நிலையை உயர்வடைய செய்துள்ளார் அவர் அமெரிக்காவில் பயின்ற காலகட்டத்தில் கூட தனது பழைய பொருட்களையே உபயோகப்படுத்திக் கொண்டார் தனக்காக தனிப்பட்ட எந்த செலவும் செய்து கொள்ளாமல் படித்து முடித்தார் பல கஷ்டங்களை தாண்டியே தனக்கான அடையாளத்தை நிலை நிறுத்தினார் பின்பு சுந்தர் பிச்சை கூகுள் நிறுவனத்தில் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இணைந்து வாடிக்கையாளர் மென்பொருள் தயாரிப்புகள் தொகுப்பில் முக்கிய பங்கு வகித்தார் கூகுள் நிறுவனத்தின் பின்பு முதன்மை செயல் இயக்குநராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் பதிமூன்றாம் நாள் ஆண்ட்ரோபின் பதவியில் விலகிய பிறகு ஆண்ட்ராய்டு பிரிவுக்கு சேர்த்து சுந்தர் பிச்சை தலைவரானார் மேலும் இவர் கூகுள் வரைபடம் ஆய்வு வணிகம் விளம்பரம் ஆண்ட்ராய்டு உள்கட்டமைப்பு கூகுள் ஆப்ஸ் போன்றவற்றின் தலைமை பொறுப்பையும் ஏற்று வழிநடத்தியுள்ளார் என்பது குறிப்பிட வேண்டிய நிகழ்ச்சியாகும்
ஹுனான் ஷென்சென் மாகாணத்தில் நாய் மற்றும் பூனையின் இறைச்சிகள் விற்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவில் கண்ட கண்ட உயிரினங்களின் இறைச்சியை சாப்பிடும் பழக்கம் இருப்பதால் தான் கொரோனா வைரஸ் உருவானதாக நம்பப்படுகிறது அந்த பகுதியில் இருந்து சீனா மீண்டு வரும் நிலையில் சீனாவில் உள்ள ஷென்சென் நகரம் நாய் பூனை இறைச்சியை சாப்பிடுவதற்கும் விற்பனை செய்வதற்கும் தடை விதித்துள்ளது இந்த தடை மே ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து அமலுக்கு வருகிறது நாய் பூனை இறைச்சிக்கு தடை விதிக்கும் முதலாவது நகரம் ஷென்சே நகரம்தான் இம்முடிவுக்கு ஹூமன் சொசைட்டி இன்டர்நேஷனல் என்ற விலங்குகள் நல அமைப்பு வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் சீனாவில் ஆண்டிற்கு ஒரு கோடி நாய்களும் நாற்பது லட்சம் பூனைகளும் கொல்லப்படுவது நிறுத்தப்படும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது காரணமாக இந்தியாவில் நடைபெறவிருந்த உலகக்கோப்பை மகளிர் கால்பந்து போட்டி தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் வரும் நவம்பர் மாதம் இரண்டாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஓராம் தேதி வரை பதினேழு வயதிற்குட்பட்ட மகளிர் கால்பந்து அணிகள் பங்கேற்கும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டது இதற்கான அட்டவணையை சர்வதேச கால்பந்து சம்மேளனம் வெளியிட்டிருந்தது இதில் பங்கேற்கும் அனைத்து அணிகளும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தன இந்நிலையில் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வருவதால் போட்டியை திட்டமிட்டபடி நடத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது போட்டியை ஒத்திவைக்க வேண்டும் என்று நிர்வாக குழுவுக்கு தொடர்ந்து பரிந்துரை செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து போட்டியை ஒத்திவைப்பதாக வீபா அறிவித்துள்ளது போட்டிக்கான புதிய அட்டவணை பின்னர் வெளியிடப்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோயின் விளைவுகளை எதிர்கொள்வதற்காக சமீபத்தில் பீபா கவுன்சிலால் நிறுவப்பட்ட ஃபீபா கூட்டமைப்பு செயற்குழுவின் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் உலகக்கோப்பை போட்டியை ஒத்திவைக்கும்படி முன்வைக்கப்பட்ட பரிந்துரைகளுக்கு ஏகமனதாக ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்தை தொடர்ந்து எதிர்காலத்தில் நடைபெறவிருந்த சர்வதேச போட்டிகள் மற்றும் யு செவன்டீன் மற்றும் யு டுவெண்ட்டி மகளிர் உலகக்கோப்பை உள்ளிட்ட அனைத்து ஃபீபா போட்டிகளையும் ஒத்திவைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு உலகக்கோப்பை தகுதி போட்டிகளும் திருத்தப்பட்ட அட்டவணை குறித்து கூட்டமைப்புகளும் கலந்துரையாடவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் கோடை வாசஸ்தலமான ஊட்டியின் எழுமிகு தோற்றம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பதில் எடுக்கப்பட்ட இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகிறது வணக்கம்